എൻ്റെ ഇരുട്ട് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ നോവൽ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാൻ കൊടുത്തത് എൻ പി മുഹമ്മദിനാണ് അത് അക്കാലത്ത് എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഈ വള ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോടൊരു വലിയൊരു സ്നേഹവാഴ്ചയില് കാരണം ഒരു മുസ്ലിം മകത്തവിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി പുറം ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അവളെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ എത്ര എന്തുമാത്രം സമയമെടുത്താണ് എൻ പി ആ എൻ്റെ നോവൽ നോവലിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഇത്ര ദിവസം ദിവസം ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ അവിടെ പോകും ഞാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് എൻ പി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിലെ അതൊരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിൻ്റെയും മദ്യപാനിയുടെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ വലിയ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ആ നോവൽ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ മദ്യപിക്കുന്നവരൊന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇയാൾ മദ്യപിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എത്രയോ പങ്ക് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ എഴുതി വെക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എൻ പി തിരുത്തുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കും സോറി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കള്ളു കുടിക്കുക കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് കള്ളു കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും അങ്ങനെ അതിൽ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല ആ രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നോവലായിരുന്നു അത് ഒരു ഡ്രഗ് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ പരിചയമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡ്രഗ് അടിക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല മദ്യപിക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്രയും വലിയ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ എഴുത്തുകാർ തിക്കോടിയ മാഷാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരും കൂടിയാണ് തിക്കോടിയ മാഷ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എവിടെയോ പോയിരുന്നു അപ്പം ആ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ലേബർ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാവലെന്ന ആളാണ് തിക്കോടിയ മാഷ് ബഷീർ അത്രയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ തിക്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ തന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിക്കോടിയ കുഞ്ഞൻ തന്നായിരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു തിക്കോടിയ മാഷ് ആ അവരുടെ ഒക്കെ സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പം പണിക്കർ സാർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ ഒ എൻ വി സാറ് എൻ മോഹൻ ഇവരെയൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുടുംബ ബന്ധം പോലെയാണ് ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഒ എൻ വി സാറും സരോജ ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് സോറ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വിരുന്നിന് പോയത് ഞാൻ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോവുക എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി സദ്യ ഉണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ഇത് സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് അപ്പോൾ അന്നേ അവർ വലിയ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിരുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിരുന്ന് എന്നത് ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാട്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വരുന്നു അവരെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് വീട് അത് കഴിഞ്ഞ് പണിക്കര സാറ് വീട്ടിൽ പണിക്കര സാറൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു ഒളി വരും എന്താ പുതിയ അടുത്ത നോവലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും എഴുതാനില്ല അപ്പം പിന്നെ സാറ് വഴക്ക് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ നീ നിന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സോറേ പോലുള്ള ഇങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കേണ്ട എഴു പിന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്തിനാ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ് ഒരു കുറേ കാലം ഞാൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല
ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നാനൂറ് പേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്ര അലഞ്ചു കൊല്ലം എടുത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്റെ എന്റെ ആ ബുക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്നത് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്രദർ ഇല്ല എന്ന് വി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഈജിപ്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പാലസ് വാക്ക് എന്നുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ടുതന്നത് അപ്പൊ അത് പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നപ്പം പഠിക്കൽ സാർ എന്നോട് തുറഞ്ഞു അടുത്ത കേരള കവിത ലക്കത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോറ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല സാർ അത് പറഞ്ഞാൽ ശരി അവർ എഴുതണം അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ എഴുത്തുകാർ അക്കാല അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുവനന്തപുരം കൊളോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിഴല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഭാഷ വലിയ സംശയമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഇങ്ങനെ കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് വായം പൊളിച്ചിരുന്ന് കേട്ട് മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അപ്പം എനിക്കതൊരു വലിയ സംശയമായി അപ്പം ആ ഭാഷ ശരിയാണോ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയത് മോഹൻ ചേട്ടൻ എൻ മോഹൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ ഗാന്ധർജൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് ഈ ഭാഷ അറിയാം അവിടെ കുറേ കാലം ജീവിച്ചതുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോറി ഇതേ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ അതുപോലെ ലളിത അംബിക അന്തർജനം അവാർഡ് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ബഷീറിനായിരുന്നു പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന എഴുത്തുകാരികൾക്കുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് വരാം എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ അവാർഡ് അതാണ് അപ്പോൾ അന്നേരം ആദ്യം എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചത് ബഷീറാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്കും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് എത്രയാ കാശ് എന്ന് വെച്ചു അത് എന്നെ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ അടുത്തുനിന്നും ഇതുപോലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു രണ്ടുപേരും ഈ ഫീ എല്ലാവരും കുടുംബപരമായിട്ടും പിന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയും തന്നെയും എല്ലാ എഴുത്തുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും അവരൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബം വീട്ടുകാർ തന്നെയായിരുന്നു എൻ വി സാറൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു കാരണാവസ്ഥാന തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്കാലത്ത് ലൈബ്രറി കൗൺസിലൊക്കെ മെമ്പറായിരുന്നു അക്കാലം അപ്പം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യൽ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയിൽ പേടിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ കയറ്റിത്തരും അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അൻവി സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാജീവോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാർ എന്നെ എന്നെ വിളിക്കാൻ ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ചും സാറും ചേച്ചിയും കൂടിയാണ് എന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി തരുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ വേഷത്തിൻ്റെ തലയിലൊക്കെ ഇട്ട് അതും സാർ എൻ്റെ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരക്ക് ഒറ്റക്ക് ശീലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് സീറ്റിൽ ഇരുത്തി തന്നിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നോട് അത് ആൻ വി സാറല്ലേ അതെ നിങ്ങളായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് അപ്പം അവരിങ്ങനെ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കും ഇതെങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ആൻ വി സാർ ബന്ധുവാകുന്നെന്നുള്ള മട്ടത്തിൽ ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോകില്ല അത്രയും ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം നില നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഇപ്പോഴും അവിടെ അവർ സാറിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും പോവുക അല്ല ആ വീട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാൽ ഒരു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാതെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരാറില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അവരുടെയൊക്കെ മരണമൊക്കെ ഞങ്ങളെ കുറച്ചൊന്നും അല്ല അലോരസപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ആ ബെടവെന്ന് നികത്താൻ ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ന് അത്തരം ഒരു ആത്മബന്ധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് തന്നെ വല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത കണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്
കലയെ ഒക്കെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ വെക്കും ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അക്കാലത്ത് വരക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പയ്യോളി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ആറിൽ വേറൊരു സഹോദരൻ്റെ ഏഴിൽ വേറൊരു സഹ എല്ലാവരും ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി മാഷ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയൊക്കെ വരക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ഉപ്പ വരക്കും ഉമ്മ വരക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാണ് അപ്പം ഗഫൂർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ വരക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു അത്ര ഞങ്ങളെ വീട് നമ്മൾ ഓടാണ് ഫുൾ ഓടും പാത്തി ഒക്കെ ഉള്ള പഴയ മാതിരിയുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പർ ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഈ ഓട്ടിലേക്ക് എറിയും ഓട്ടിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഈ പാത്തി അടഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ചോരും അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് വല്യപ്പ ഉമ്മനെ എപ്പോഴും ചിത്രം അറിയുന്നതിൻ്റെ കുരുത്തം കട്ട മോൻ ചിത്രം വരച്ച് പിന്നെ കോലം കോല ചിത്രം നല്ല പോലെ കോലം വരച്ച് ഹോട്ടലിട്ടിട്ടാന്ന് പാത്തി അടഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മൂപ്പര് അന്നേ ഒരു ഒരു വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്തോ ഹാർട്ടിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ വളരെ പ്രത്യേക പരിചരണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ദേവഗിരിയിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്മിഷനൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു മൂപ്പര് പറഞ്ഞ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് വര പഠിക്കണം അപ്പം ഉമ്മ ആകെ അപ്സെറ്റായി വര പഠിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ പഴയ രീതിയിലൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ ഇപ്പം വര പഠിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വയനാസ് ആടെ മെമ്പഡ്രാസ് വയനാട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേ വാശി മൂപ്പര് അതുകൊണ്ട് ഗഫൂർക്ക് അധികം വാശി പിടിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പം ഉമ്മ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി അവിടെ ഇപ്പോഴും പറയും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി ദേവരി കോളേജിൽ ഫീസൊക്കെ അടച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കണം അപ്പം ഉമ്മ ഉടനെ തിക്കോടിയിൽ നിന്ന് മുപ്പരെയും കൂട്ടി ഗഫൂർഖനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ വി അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവന് എന്താ അങ്ങനെ വര പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വര പഠിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വര പഠിക്കാൻ പോലും വര അങ്ങനെ വരക്കലല്ലേ അല്ലാണ്ട് പഠിക്കലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അവിടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ പല അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ് സമീപിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഫൈനാൻസ് കോളേജ് ചേർത്തത് പക്ഷെ മുപ്പരവന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പകുതിയായപ്പം ഇനി കുറച്ച് ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലാന്നുള്ളൊന്ന് പഠിക്കൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ആദ്യം ഈ കാർട്ടൂൺ ഫീൽഡിലായിരുന്നില്ല ചിത്രം നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് അവന് അന്നൊന്നും ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിനൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഈ വീക്കിലികളിലൊന്നും ഇലസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ കാർട്ടൂണും വളരെ അധികം ഒന്നുമില്ല പ്രശസ്തരായ ശങ്കറും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് കാർട്ടൂണിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തോ തിരുവനന്തപുരം ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ കുറേ കാലം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇലസ്ട്രേഷൻ അയക്കായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലിൽ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ശങ്കേഴ്സിൻ ശങ്കറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ കാർട്ടൂണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും നല്ല നല്ല കാർട്ടൂൺസൊക്കെ വരക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് കുറേ കാലം പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറേ കുറേ കാലം ജോലിയൊക്കെ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മ പറയാം അന്നേ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വര പഠിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും കുഞ്ഞമ്മ എന്നുള്ള കാർട്ടൂൺ മാതൃഭൂമിയിൽ വരക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അത് ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ വലിയൊരു സംസാര വിഷയം പഴയ അരവിന്ദൻ്റെ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ കുഞ്ഞമ്മാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണാനും വായിക്കാനും വേണ്ടി മാത
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഇഷ്യൂ എത്രയോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നീ ആയിരിക്കേണ്ട കഥ പിന്നെ വര വര എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് ഒരു കാർട്ടൂൺ വരക്കാൻ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ കാർട്ടൂൺ വരക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നൂറ് എണ്ണം വരച്ച് ചുരുട്ടി കൂട്ടി എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം ഒന്ന് ശരിയാവുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടെ പത്രക്കാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അവരൊക്കെ വിചാരം ഞാൻ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല പത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അതൊക്കെ വലിയ ഡിപ്രഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അതായത് ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരക്കണേ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓരോ ക്യാപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇതെന്നൊക്കെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ക്യാപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആരാണോ അതിൽ പിന്നെ വിദഗ്ധരും അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ചില കവിതാശകലങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് അതൊക്കെ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർട്ടൂൺ വരച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് തന്നെ ചിലതൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ വലിയ വിഷമ ഞാനായിട്ട് വളരെ ഒരു എന്താ ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം അദ്ദേഹത്തോടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഞാൻ പോകണം അതുപോലെ എനിക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടാണ് വളരെ ഒരു ഒരു ആ കാ ശരിക്ക് ആ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഫിറ്റല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും ഒരു ശുദ്ധനായിരുന്നു ആരെയും ആരോടും ഒരു വ്യക്തിവിരോധമില്ല അതേസമയം തമാശയിൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുക ആ തെറ്റ് കുറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തായാലും ശരി എല്ലാ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്നാലോ ഒരു അവരെന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വളരെ വിമർശകാത്മകമായി അവരെ ചിത്രീകരിക്കുകയും അവരെ വരയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൂഞ്ഞമ്മാൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ലീഗ് സമ്മേളനം ആണെങ്കിൽ കോഴികൾ ഓടി ഒഴിക്കുന്നു ഇവിടെ കോഴി ബിരിയാണി ആണല്ലോ ലീഗ് ലീഗിൻ്റെ മെയിൻ ഭക്ഷ ആ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാർട്ടൂണൊക്കെ ഇപ്പോഴും ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പം ആൾക്കാർ കാണുകയും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഗഫൂറിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാദ്യം പറയുന്നത് ഈ കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ചാണ് അത്രയും ശക്തമായ ഒരു ഒരു പോക്കറ്റ് കാർട്ടൂൺ ഇപ്പം ഉണ്ടോയെന്ന് വല്ല എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു 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 അത് അതൊക്കെ ജന്മനാന ഉള്ള ഒരു കഴിവാണെന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് അല്ലാതെ ആരും ഗഫൂറിനൊന്നും ആരും വരക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളെ വീട് പോലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം തോന്നണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലയുടെ സ്പാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ ബി എം ഗഫൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അന്നൊന്നും ആരും തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നരൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അധ്യാപകനാവുക എന്നതായിരുന്നു അത് സാധിച്ചു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്സിനൊക്കെ ഫുൾ മാർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കാലത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അധികം ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ഇന്നിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല മേല് തട്ടി നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവസ്ഥയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടലോ വലിയ വിഷമമായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ട് പോകാതിരുന്ന ആളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാറില്ല ഞാൻ മക്കളൊക്കെ അത് വെറുതെ പറയുന്ന ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്നിട്ട് അതൊന്നും പോവാതെ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് പഠിച്ച് എം എ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ആദ്യം പ്രാവശ്യം എം എക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അതിന് വിശദ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് എൻ്റെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പണിക്കര സാറും പിന്നെ ചെമ്മനം ചാക്കും
പഠിച്ച് എത്ര അഞ്ച് കൊല്ലം ഞാനും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ഒരുപാട് ഞാനും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഒരു കുറേ കാലം വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം പോലും കിട്ടാതെ കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മി ഇന്ന് എന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചെറുകഥാ സാഹിത്യ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ആ ചെറുകഥാ സാഹിത്യ ചരിത്രം എഴുതാനും എത്രയോ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കഠിനമായ പ്രയത്നിച്ചിട്ടാണ് ചെറുകഥാ സാഹിത്യം സാഹിത്യ ചരിത്രം എഴുതി തീർത്തത് ആ അത് എഴുതാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ഞങ്ങളെയും കൂട്ടിയാണ് സാഹിത്യ അക്കാഡമി പോയി താമസിച്ചിട്ട് രാവും പകലും അവിടുത്തെ ലൈവ് ആ പുസ്തകം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അൻപത് മുതലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ ജീവചരിത്രവും അവരുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വെക്കേഷനും ഞങ്ങളവിടെ പോയി താമസിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ താമസിക്കാനൊക്കെ അന്ന് ഇന്നത്തെ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊതുകടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അക്കാഡമിയിൽ താമസിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി സഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെറുകഥാ സാഹിത്യ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതിയത് ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാർക്ക് നമ്മൾ വലിയ സൗകര്യം എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഉടനെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏതാണ് അവരെ ജനിച്ച വളർന്ന കാലഘട്ടം അവരുടെ മരണ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ റെഫറൻസ് മാതിരി കിട്ടും അത് അതേസമയം അതൊരു ഒരു വരണ്ട ഒരു എഴുത്തും അല്ല ഇവരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അവരെ കൃതികളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് ഒരു ബോറടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആ ചെറുകഥ സാഹിത്യ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിരന്തരം എഴുത്തിലും വായനയിലാണ് ഇനി ഒരു കവിത ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കവിത സാഹിത്യ ചരിത്ര കവികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കവിതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഇതുപോലെ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ ഉള്ള ശ്രമത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഇരുന്ന് ഈ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുളയിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള കവിത ചരിത്രമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറുകഥ എഴുതുമ്പോൾ എന്നുള്ള പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എഴുത്തുകാർക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വായിക്കണം ഈ വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും കുടുംബമൊക്കെ മറക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതേ ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വേറെ ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു യാതൊരു ചിന്തയില്ല കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എൻ്റെ എഴുത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകാൻ ഈ പിന്നെ കുടുംബ ഭാരം പലപ്പോഴും കാരണമായിട്ടുണ്ട് എണ്ണം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുത് പക്ഷെ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ മാത്രം ലോകത്ത് പുരുഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പോകാം എനിക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒക്കെ അവരുടേതായ ബാധ്യതകളും കടമകളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഒരു എല്ലാം ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സാഹിത്യ രംഗത്ത് കടന്ന് വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു സാഹിത്യ രംഗത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഒത്തുവന്നു എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അവിടെ ഒരു ചായക്കട കണ്ടപ്പം അവിടെ നല്ല എന്താ കൊത്തു പൊറോട്ടയോ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്